Привет, ребята! Сегодня видео на важную и актуальную тему, а именно подготовка к тесту CES. Знаю, что многие из вас готовятся к этому тесту, и в последние полгода было большое количество запросов именно на подготовку к тесту CES. На данный момент к CES я готовлю только судоводителей, поэтому разбирать мы будем темы, актуальные для судоводителей. Но сегодня будут темы безопасности, которые, возможно, будут интересны также другим специалистам. Для тех, кто не готовился к тесту, не сдавал его и не имеет представления о том, что это такое, я поясню. CES-тест – это тест на проверку ваших знаний по специальности, по навигации, механике, электромеханике на английском языке. В этом тесте будут вопросы на такие темы, как конструкция судна, требования соуса к спасательным противопожарным средствам, причем вопросы будут те, которые не лежат на поверхности очень часто. Это вопросы, которые касаются цифр, процентов. И для того, чтобы правильно ответить, нужно внимательно читать соус и запоминать большое количество информации. Это вопросы по навигации, по расхождению судов, по требованиям к несению вахты, по GMDSS equipment. Конечно же, вопросы касательно колрега. Вернее, вам будут давать ситуации, в которых вы будете выбирать правильный ответ, исходя из правил Калрега. И вопросы по конвенциям SOLAS, SMARPOL, STCW, ISM. Также, в зависимости от типа вашего судна, будут вопросы касательно конкретно этого судна. Например, если мы говорим о танкерах, то будут вопросы по системе энергных газов, по химическим свойствам того груза, который вы перевозите. Если мы говорим о контейнеровозах, то будут вопросы по креплению груза, по названию частей, которые у нас есть. Сегодня я предлагаю поговорить на достаточно простые темы по требованиям солоса к спасательным средствам, а именно какие вопросы в тесте могут попадаться и что мы должны запомнить касательно спасательных средств. Например, если мы говорим о спасательных кругах, то часто попадаются вопросы по количеству спасательных кругов, по диаметру, весу, вопросы по тому, чем оснащены спасательные круги. Если мы говорим о спасательных шлюпках, то это маркировка, проверки, оборудование в шлюпках и так далее. Ну что, давайте начнем. So, when we talk about life boy, Uh, for us, it is important to remember the size of life buoy. The outer diameter will be not more than 800 millimeters, inner diameter not less than 400 millimeters. When we talk about mass, mass of life buoy is not less than 2.5 kilograms and 4 kilograms if it is fitted with a smoke signal and self-igniting lights. Life buoy is fitted with the lights. The number of lights is half of the total number. Smoke signals, one from each side. So it means we have two, one from starboard side and one from port side. Lifeline, one from each side. Again, two life, two life buoys are fitted with the lifelines. And diameter of a grab line is not less than 8.5 millimeters. When we talk about uh, self-igniting lights, it is necessary to know uh, for how long, for what period of time, uh, the lights will burn continuously after being activated. And the correct answer will be two hours. The number of live boys depend on the lengths of the vessel from 8 to 14 numbers. Less than 100 meters in length, it's 8. Between 100 and 150, 10 live boys. 150, 200, 12. And 200 meters and more, 14 live boys. Uh, there is a question about storage of live boy. How, uh, of life boat. I'm sorry, there is a question about storage of life boat. And life boat should be stored in such way that two crew members could prepare it for embarkation and launching in less than five minutes. So two crew members 
must be able to prepare it in less than five minutes. Also, we have questions about launching of live boats. With what interval shall we launch live boats? If we talk about launching to water with people and maneuvering, it will be every three months for the live boat launched with David and every six months for the free fall live boat. We remember some numbers about requirements to the live raft. For example, hydrostatic release, hydrostatic release, this is equipment which will automatically disconnect live raft from the ship. We'll do it, will uh, work on the depths of water of 3.55 meters. Uh, this is according to SOLAS. It says you will, I think, find this number 3 or 3.5. And also we have questions about number of equipment and provision in the live board. For example, very often about hand flares, parachute rocket, and smoke signals. We remember that we have six hand flares, four rocket parachute flares, and two smoke signals. Six, four, two. Also, you have a question about life jacket, about buoyancy of a life jacket, and how would it be decreased? after submersion in fresh water for 24 hours. So if you are in water, how much, to what number will buoyancy of a life jacket be decreased? Как вы видите, точечные вопросы про цифры, которые, возможно, не всегда пригодятся вам в жизни, но которые важны для теста. К слову сказать, очень много тем действительно понадобится вам для работы, особенно если мы говорим о кадетах. Есть много полезных тем, которые важно изучить. И мы переходим к вопросам, к примерам вопросов. Итак, what is the minimum inner diameter of a life buoy? Minimum, not less than 400 millimeters. When must you wear breathing apparatus? When entering a space suspected to be deficient in oxygen, when cleaning holes after a drain cargo, when required to go underwater, when sprays painting or grid blasting. The first answer, when we enter oxygen deficient atmosphere compartment. At least how often should rescue boats be launched with their assigned crew at board and maneuvered in the water every three months and six for free fall? Which of these are attached to a life jacket, a die marker and shock repellent, a light and a whistle, a radio transponder, red light and orange smoke? So a light and a whistle. What is a hydrostatic release? A securing device on the live board pipes uh, that allows them to be easily unfastened. A cone-like device that is thrown into the sea to keep the live boat's bow pointing into the wind. A piece of wood put through the painter allowing it to be untied even when there is a weight on the rope. A device that allows an uh, that allows an inflatable life raft to be deployed automatically if a ship sinks. Which of the following does not need to be done after a fire drill? Return all the equipment to its correct place, recharge extinguishers and compressed air bottles, note any defects in the equipment for the repair or replacement, have a debriefing with a member of the safety committee. Uh, if you are in the water at a temperature 10 degrees, wearing only shorts approximately, how long would you be able to survive? One hour. 